வணக்கம் நமஸ்காரம் ஸ்தோத்திரம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நேசர நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறோம் இந்த அருமையான நேரம் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பம் இந்த அருமையான தருணம் வாழ்க்கையில் நமக்கு என்றென்றைக்கும் கிடைப்பதில்லை ஒவ்வொரு நாளிலும் நமக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் தேவனை தேடக்கூடிய இந்த ஒரு தருணம் கிடைப்பதெல்லாம் நம் செய்த பாக்கியம் என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டாம் மேல இருந்து இலவசமாக நான் எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட கிருபை யார் செஞ்ச புண்ணியமோ அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் புண்ணியம் செஞ்சிருக்கார் அவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து தன் உயிரையே எனக்காக உங்களுக்காகவும் சில வேலை தந்து ரத்தத்தை சிந்தி நம்ம மீட்டெடுத்து ஆண்டவரோடு கூட கிட்டி சேரும்படி அவரே ஜீவன் அவரே வழி அவரே சத்தியம் என்று சொல்லி அங்கே அறிவிப்பு கொடுத்ததை நீங்க யோவன் பதினாலு ஆறுல சுவிசேஷத்துல நீங்க வாசிக்க நேர்ந்துடும் அந்த நாமம் இன்றி வேற நாமம் கிடையாது என்னையோ உங்களையோ மன்னிக்கக்கூடிய ஒரே நாமம் இயேசுவின் நாமம் என்னையும் உங்களையும் தேவனோடு கூட ஒப்புருவாகும்படி செய்வது இயேசுவின் நாமம் பாவ மன்னிப்பையும் கிருபையும் பெற்று தந்தது இயேசுவின் நாமம் பாவத்திற்கு நிவாரணம் இயேசுவின் நாமம் வியாதிகள் இருந்து விடுதலை வேண்டுமா இயேசுவின் நாமம் அவர் தலுமுகளால் நாங்கள் சும சுகமானோம் என்கிற அந்த வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சத்தியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விவிலியத்தை ஒரு பாரம்பரிய புத்தகமாக பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் பாரம்பரியத்திலேயே பாரம்பரியத்திலேயே நாம் கிடந்து அதிலேயே துவைந்து அதிலேயே இப்படியாக நாம் மாண்டு மறித்து விடுவோம் ஆனால் விவிலியத்தை எப்படிப்பட்ட புத்தகமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் தேவன் என்னோடு கூட உங்களோடு கூட சம்பாஷிக்கக்கூடிய ஒரு டெலிகாஸ்டிங் சேனலாக பார்க்க வேண்டும் அதாவது டெலிகாஸ்ட் என்றால் டிவியை அந்த காலங்களில் டெலிவிஷன் செட் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த செட் ஆன் பண்ணினோன்னே உங்களுக்கு கொடைக்கானல் தான் தமிழ் சேனல் அந்த காலங்களில் அவன் என்ன டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் வேறு ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது உங்களுக்கு படம் போட்டால் படம் பார்க்கணும் சீரியல் போட்டால் சீரியல் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி தான் அப்புறம் தான் வந்து சேட்டலைட் சேனல்லாம் போட்டு எல்லா சன் டிவிலேருந்து எல்லா டிவி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது டிவியாக நூற்று கணக்கான டிவிகள் இருக்குது எதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நாங்கள் இது ரீசெண்டாக ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்கே பார்த்தா ஒரு ஹோட்டலில் தங்கும்படி அங்கே ஆயத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த இடத்துல டெலிவிஷன் இருந்தது சரி என்ன தான் இருக்குன்னு போட்டு பார்த்து இப்படி இருந்து அப்படி போயிட்டு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்று கணக்கான சேனல் என்ன தான் இருக்குன்னு நோண்டி பார்க்கறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு கடைசியில் என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா பத்தாவது நிமிடத்தில் அந்த சேனல் ஆஃப் பண்ணி விட்டேன் பார்ப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை போல எனக்கு தோணுது அன்று கா அந்த காலங்களில் ஒரே ஒரு சேனல் தான் ஆனால் அதை பார்ப்போம் ரசித்து பார்ப்போம் அதே போல தான் இன்றைக்கு பல விவிலியங்கள் அல்ல ஒரே விவிலியம் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விவிலியத்தில் என்ன திரைப்படம் நீங்க காண்கிறீர்களோ அதை சித்தரிக்க வேண்டும் ஹீரோ ஹீரோயின் டூஎட் பாடுறது போல கிடையாது இது ஆண்டவர் எனக்கு உங்களுக்கும் எழுதின கடிதம் அப்படியாக நீங்க பார்க்க வேண்டும் அவருடைய முகத்தை பார்க்கணும் நாளில் நாம் மறித்து போவோம் யாரும் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஏனென்றால் மாம்சத்தில் அந்த பாவம் ஆதாமி பாவம் இருக்கிறது ஆனால் அவைகள் மத்தியில் தேவன் கிருபையாய் இந்த அருமையான புத்தகத்தை தந்திருக்கிறார் என் பிள்ளைகள் வாடி துவண்டு போகக்கூடாது தகப்பன் யார் என்று சொல்லி தேடக்கூடாது அனாதை போல சுற்றி திரியக்கூடாது என்று சொல்லி தேவன் கரிசனைப்பட்டு இறக்கப்பட்டு தன்னுடைய காரணத்தினால் அவர் இப்படியாக இந்த விவிலியத்தை அழகாக எழுதினார் பரிசு தாவியானவர் எழுதின எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான விவிலியம் இட்ஸ் அ லவ் லெட்டர் யூ கேன் சே எனக்கும் உங்களுக்கும் எழுதக்கூடிய காதல் கடிதம் ஆண்டவர் எவ்வளவாக நம்மை காதலிக்கிறார் He loves us so much. Yovan, 3rd Adhikaram, 16th Vasana. Kaadal nona odane itchay iridhyaga parka kudad. Nek suthi itrukka anga parunga. Korangu madri. Vanga okandhittu uru nai sayi vendi vayal yalla nik parkla okandhittu sanji itrukka anga. Yelai thalaimuraya, enna kettu kondru kira valiwa pillaya, tangaya, armiyana thambiya. Idhalam kadandu poyi vidam. Anal nik kanakku kudukkum mudiyadu. வயசானவங்ககிட்ட பேச வேண்டியதெல்லாம் எங்ககிட்ட பேசுறீங்க நீங்கள்லாம் யூத்து பாருங்க அப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் என்ன முப்பதாயிரம் வருஷம் ஆகி போச்சு உங்களை விட சில ஆண்டுகள் நாங்க மூத்தவங்க அவ்வளவுதான் எவ எவ்வளவு காலம் அப்படியே இளமையிலே இருந்துட போறீங்க உன்ன கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கும் வயசாக தான் போகுது அப்ப யோசிக்கிறதுக்கு உங்க இளம இளமையின் காலத்து காரியத்துல இளமையின் காலங்களில் நீங்க பண்ணின அந்த அக்கிரமங்கள் எல்லாம் சரி செய்ய முடியாத அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கை சீரழிந்து விடும் சீர்குழந்து விடும் நீங்க நினைச்சாலும் சரி செய்ய முடியாது எவ்வளவு இள வாலிப பசங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து குழந்தைய பிறக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்க பண்ண அட்டூழியம் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன் விவிலியத்தை நீங்க படிக்கல 
பெரியவங்க உபதேசம் பண்றாங்கன்னா விவிலித்தின் அடிப்படையில உபதேசம் பண்ணக்கூடிய பெரியவங்க இருக்கதான் செய்யறாங்க விவிலித்தில் அடிப்படையில செய்யறாங்களா இல்லையான்னு நம்ம தெரிந்து கொள்வதற்கு நீங்க முதல்ல விவிலித்த வாசித்திருக்கணும் இல்லையா எங்களுக்கு யாருமே சொல்லலங்க யாரு சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க எழுதி கொடுத்துருக்குங்க கையில என்னத்தையோ படிக்கிறீங்க என்னத்தையோ இன்டர்நெட்ல பாக்குறீங்க ஏன் இதை வாசிக்கிறதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு யாராவது வந்து சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு எல்லாம் கோவம் வந்துருது இல்லையா நான் கேட்கல பரல உங்க கேக்குங்க உங்ககிட்ட சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து நியாயாதிபதியாய் நீதிபதியாய் தேவன் உங்களிடம் கேட்பார் என்ன என்ன சொல்லுவீங்க மத்திய பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறிலும் பிரசங்கி பன்னெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலு வசனத்திலும் நீங்க செய்வதற்கெல்லாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் பார்ப்பதற்கெல்லாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் யோசிப்பதற்கெல்லாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் தீர்மானம் கிட்ட எல்லா தீர்மானங்களுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்னத்தை செய்வீர்கள் எதற்காக கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா ஒரு விளைக்கரையும் கொடுத்து உன்னை உன் என்னையும் விலைக்கு வாங்கி இருக்குது பரலோகம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தான் அந்த விலை மதிக்க முடியாத உயர்ந்த ஒரு பொக்கிஷம் ஒன்று குறைந்தீர் ஆறாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் அப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் தொடர்ந்து இந்த ஆதி ஆகமத்தின் ரகசியங்கள் என்கிற தலைப்புல பல மாதங்களாக ஏறத்தாழ இரண்டு வருடங்களாக நாம் பல காரியங்களை விவரித்து வருகிறோம் இன்னைக்கு நாம் செய்யக்கூடிய போதனை ஆதி ஆகமத்தின் ரகசியங்கள் கிடையாது அதற்காக தான் அதை நான் சொல் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு இன்றைய தினம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைய தினம் பெரிய வியாழன் என்று சொல்வார்கள் தமிழில் புனித வெள்ளி பெரிய வியாழன் அதாவது ஈஸ்டருக்கு முன்னாடி ஈஸ்டர் அதாவது உயிர்த்தெழுந்த ஞாயிறு என்று சொல்வார்கள் ரெசரெக்ஷன் சண்டே குட் ஃப்ரைடே மாண்டி தேர்ஸ்டே மாண்டி மாண்டி தேர்ஸ்டே அப்படின்றுவார் என்று சொல்வார்கள் பெரிய வியாழன் இந்த பெரிய வியாழன் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு தான் நான் வரேன் வீட்டுக்கு நான் கண்டக்ட் பண்ணலங்க நான் உங்களை மாதிரி உட்காந்து கேட்டுட்டு வந்தேன் ஒரு அருமையான பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணினார் அதை எடுத்து ஒப்பிக்க இன்னைக்கு வரல நான் அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறது கிடையாது யாரோ சொன்னதை கொண்டு வந்து இங்கே காப்பி அடித்து பேஸ்ட் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணுறது கிடையாது நான் அங்கே உட்காந்து கொண்டிருக்கிறப்ப என் மனதில் ஒரு பாரம் பரிசு தாவியான ஒரு சொன்னால் இது இதை குறித்து நீ பேச வேண்டும் சில நிமிடங்கள் தான் இதை குறித்து பேசி நாங்கள் சேனல் அப்லோட் செய்ய போகிறோம் இதை எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெரிய வியாழன் மாண்டி தேர்ஸ்டே என்றால் என்ன அப்படிங்கிற தலைப்புல தான் நாம் சில காரியங்களை மட்டும் பார்த்து சுருக்கமாக ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள முடிச்சிடலாம் ஏற்கனவே பத்து நிமிஷம் முடிய போது முடிச்சிடலாம் மணிக்கு நேரத்தை பார்க்காதீங்க மாண்டி தேர்ஸ்டே என்றால் மேண்டேட்டட் தேர்ஸ்டே அதை மேண்டேட்டட்னா என்னன்னு கேட்டா ஒரு கட்டாயம் கட்டாயமாய் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் அப்படி என்கிற அந்த காரியத்தை சுருக்கி தான் மாண்டி எம்ஏயூஎன்டிஒய் மாண்டி தேர்ஸ்டே என்றுகிறார்கள் இப்ப இந்த கட்டாயமாய் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் தான் என்ன கட்டாயத்திற்குள் தள்ளப்படக்கூடிய வியாழன் என்றால் அந்த இடத்துல எண்ணத்தை நம்ம கட்டாயமாக பின்பட பின்பெற வேண்டும் அதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பரிசு தாவியானவர் தன்னுடைய காரியங்களை வெளிப்படுத்துவாராக என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜபத்தோடு இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம் மத்த இருபத்தாறாவது அதிகாரத்துக்கு நேராக உங்க பைபிளை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அந்த இடத்துல பார்ப்பீர்கள் ஜீசஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் த லார்ட் சப்பர் இல்ல ஜீசஸ் செலிபிரேட் பேஸ் ஓவர் வித் இஸ் டிசைபிள்ஸ் பதினேழாவது அதிகாரத்திலிருந்து பதினேழாவது வசனத்திலிருந்து முப்பது வசனம் வரைக்கும் மட்டும் பார்ப்பதற்கு தான் நேரம் இன்னைக்கு இருக்கும் மத்த காரியங்கள் எல்லாம் தேவை புனித வெள்ளி என்று சொன்னாலே மத்த இருபத்தாறு தான் எல்லா சபையிலையும் அதை தான் வாசிப்பாங்க சில பேர் யோவான்ல இருந்து கூட வாசிப்பாங்க ஆனா மத்தியுல அவர் எழுதியிருக்கிற விதம் விதம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது மத்திய இருபத்தாறுல புனித வெள்ளிக்கு தேவையான எல்லா கண்டென்ட்டும் இதுல இருக்கு அதனால எல்லாத்தையும் பேசுறதுக்கு இங்க நமக்கு நேரம் பத்தாது ஆனா சுருக்கம் ரத்தன சுருக்கமாக சில காரியங்களை நாம் சொல்லிவிடலாம் இந்த பெரிய வியாழனோட மகத்துவம் சாராம்சம் என்னவென்றால் கர்த்தர் அந்த பாஸ்கா ஏசு கிறிஸ்து லாஸ்ட் சப்பர் கடைசியாக உணவு அருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அந்த உணவு அருந்து கூடிய காரியத்திற்கு முன்புறமாகவும் பின்புறமாகவும் என்ன நடந்தது என்று சொல்லி எல்லாம் ரத்தன சுருக்கமாக நாம் ஒரு சித்திர வடிவில் அதாவது ஒரு பிக்சரா டிரா பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு சித்திரத்தை நாம் வரைந்தால் அது எப்படி இருக்கும் சொல்லி ஒரு வரைபடத்தை உங்க தலையில நான் இப்ப வந்து வரைய போறேன் தலையெல்லாம் கொஞ்சம் காலிய வச்சிருங்க 
அப்பதான் நான் வரைய வரையறது கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் நீங்க ஏற்கனவே ஏகப்பட்டது வரைஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா ரப்பர் வச்சு அழிக்கிறதுக்கே எனக்கு அரை மணி நேரம் சரியா போயிடும் அதனால தலைய காலிய வச்சிருங்க என்ன சொல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் தெரியாம இல்ல ஆனா ஒருத்தர் வந்து அதை கோர்வ சொல்றப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா அதை புரிய புரிஞ்சுக்க கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பமா இதை எடுத்துக்கலாம் உம் அதை முன்புறமா பாத்தீங்கன்னா கத்தர் ஏசு பல காரியங்களை குறித்து அவர் பேசி வருகிற வருகிற நிலைமையில இடையில இடையில சொல்லிட்டே வருவாரு ஏதோ மனுஷகுமாரன் இப்படியாக எருசலேமுக்கு அங்கே சென்று அவர் வந்து கொல்லப்படுவார் கொலை செய்யப்படுவார் மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழும்புவேன் நான் திரும்ப வருவேன் மறு மறுபடியும் நான் உயிர் தெளிந்து நான் வருவேன்ற அந்த காரியத்தை குறித்து இடையில இடையில பேசிக்கொண்டே வருகிறார் வர வரக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நீங்கள் மத்தியில் வாசிக்கலாம் யோவான் லூக்கா மார்க் எல்லாத்துலேயும் வாசிக்கலாம் இடையில அவர் சொல்றப்ப அவங்க அவ்வளோ சீரியஸா எடுத்துக்கல ஏன்னா இவரு பெரிய அற்புதர் பிதாவன் குமாரன் மெஸ்ஸையா இவருக்கு தெரியாதது ஏதாவது இருக்குமா அப்படியெல்லாம் இவரை யாரும் கொலை செஞ்சிட முடியாது இது என்னது அநியாயமா இருக்கு மறித்த லாசுருவ உயிரோட எழுப்புறாரு உன்ன தெரியாத அற்புதங்கள் அதாவது இந்த பைபிள்ல எழுதப்படாத அற்புதங்கள் ஏராளம் உண்டு யோவான் அதை குறித்து பேசுகிறார் இதெல்லாம் கண்டு பார்த்து ரசித்து இந்த காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்து மூன்று ஆண்டுகள்ங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல மூன்று ஆண்டுகள் அவரோடு இருந்திருந்து இயேசுவ போலவே இவங்க உடை பாவனை நடை எல்லா எல்லா விதமான பேச்சு சொற்கள் எல்லாம் இயேசுவ போலவே மாறிடுச்சு அதனாலதான் கெஸ்டிமணி தோட்டத்துல இயேசு யாருன்னு கேக்குறாங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க பாக்குறதுக்கு அதனாலதான் இயேசு வந்து நான் தான் பா அந்த இயேசுங்கிறார் டபுள் ஆக்ட் மாதிரி சரி இப்ப நான் எங்கயோ போயிட்டு இருக்கேன் ரிட்டர்ன் வரேன் மூன்று ஆண்டுகளாக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து இவரை போல ஒருத்தர் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இவர் தான் பிதாவின் குமாரன் இவருக்கு தெரியாதது ஒன்றும் கிடையாது கடலே இறையாது என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அங்கே சமாதானம் உண்டாயிற்று இயற்கையே இவருக்கு கீழ்படுகிறது நத்தானியல் அந்த மரத்துக்கு கீழே அவர் செய்து கொண்டிருந்த காரியம் எல்லாம் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்த காரியம் எல்லாம் தெரியுது இவர் பெரிய தீர்க்க தரிசி எல்லா விதத்திலையும் இவர் எல்லா காரியத்திலையும் ஃபிட் ஆகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இவரெல்லாம் நிழல் கூட தொட முடியாது என்ன பேசுறாரு இவரு பொய்யும் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனா எங்கனால இதை நம்ப முடியல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கடவுள் அவருக்கு பொய்யுன்னா என்னன்னு தெரியாது பொய்யுக்கு பிதாவா இருக்கக்கூடியவன் பிசாசு ஒருவனே ஆண்டவர் உண்மையின் தேவன் இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ட்ரூத் அண்ட் லைட் பைபிள் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட தேவன் என்னோட உங்களோடு கூட சில காரியங்களை சம்பாதிக்கிறப்போ அண்டவரே நீங்க சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் உண்மைதான் ஆனா என்னால நம்ப முடியல அதனால நீங்க பொய்யிருன்னு நான் சொல்ல வரல என்னால நம்ப முடியல அடி எனக்கு விசுவாசம் அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு நாம் பல கால பல காலகட்டங்கள்ல நாம் சொல்லுவது வாய்ஸ் வாஸ்தவமான காரியம் தானே நீங்கெல்லாம் பெரிய சேன்ட்டுங்க நான் எல்லாம் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் பல முறை உண்மையாலுமே எனக்கு புரியலப்பா இந்த குருவி மூளைக்கு எட்ட மாட்டேங்குது கொஞ்சம் எனக்கு விலக்கி சொல்லுங்க ராஜா கோவப்படாதீங்க கொஞ்சம் பொறுமை இருங்க கருணி இறக்கம் காட்டுங்க கருணு காட்டுங்க இன்னொருக்கா சொல்லுங்க இன்னொரு முறை சொல்லுங்க இன்னொரு முறை சொல்லுங்கன்னு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு பத்து முறை கேட்டப்போ வேற வேற கோணத்துல அவர் விளக்கின பிறகுதான் ஆஹா இதுதான் அர்த்தமா அப்படின்னு எனக்கெல்லாம் விளங்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இவங்க யாரும் இந்த விஷயத்த கேட்டிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தோணல ஏன்னா கோலை செய்யறதா ஏசு கிறிஸ்தவியா என்னப்பா நீ பேசுற நீ இவரை வந்து நிழல் கூட தொட முடியாது ஆமாம பார்த்தா பிசாசே வந்து கீழே மண்டி போட்டு கெஞ்சுது எவன் வந்து தொட முடியும் பிசாசு பிடிச்சவன் சங்கிலியை அறுத்து வீசுறான் அவனை போய் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து தொட கூட இல்ல அவனை பார்த்தோன்னே அவரை பார்த்தோன்னே அந்த லெஜியன் இரண்டாயிரம் பிசாசுகள் ஒரே நேரத்துல ஓடி போச்சு இப்படிப்பட்ட மகான் அவரு இப்படிப்பட்ட பெரிய மாவீரன் அவரு இப்படிப்பட்ட ஜாமவான் அவர் அவரை போய் தொட முடியுமா அப்படின்னு யாருமே கேட்கல திருப்பி கேட்கல நம்பவும் இல்லை அதெல்லாம் முடியாதுப்பா அப்படின்னு நம்பல அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் நம்பல அதுதான் இந்த பாஸ்கோடைய மூல காரணம் ஏன்னா அது கடைசி சப்பர் நம்ம அறிக்க போறப்பா நாளை தினத்தில் இன்று இன்னைக்கு இரவுல கைது பண்ணிருவாங்க நாளை தினத்துல என்ன அடிச்சு இழுத்துட்டு போவாங்க இந்த உலக சரித்திரத்திலே இல்லாத அளவுக்கு கொடுவரத்துக்குள் ஒரு மனிதன் தள்ளப்படுவானால் அது நானே அப்படி என்கிறார் இயேசு இவங்க எல்லாம் என்ன மைண்ட் செட்ல அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஆனா நான் ஒருவனாக அந்த இடத்துல நான் கடந்து போய்விட்டேன் அந்த மேல் வீட்டு அறைக்குள்ள நானும் ஒருவனா கடந்து போனதுனால எனக்கு இந்த காரியத்தை நல்லா உணர முடியுது அவங்க நம்பாம இல்ல இதெல்லாம் இவருக்கு நடக்காது 
அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சில காரியங்கள்ல நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம்னு வச்சிருவோம் தெரியுங்களா நான் நிறைய காரியம் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் இந்த அப்புறம் பார்க்கலங்கிறவன் வாழ்க்கையில உருப்படவே மாட்டான்னு பரிசு தாவியானவர்கிட்ட ஒரு நாள் அழுத்தம் திருத்தமா சொன்னதுனால இந்த அப்புறம் பார்க்கறதுங்க கிடையாது இன்னைக்கு பண்ணா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இரவுல உயிர் இருக்குமான்னு தெரியாது இன்னைக்கு நான் சேக மாட்டேன் உயிரோடதான் இருப்பேன் என் காரியத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டுதான் போவேன் அந்த விசுவாசம் வேற ஆனா இன்றைய இரவுல என் உயிர் இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியாது ஏன்னு கேட்டா இன்றைய இரவுல மக ஒவ்வொருத்தர காலம் தொடங்கி விடலாம் நத்து இருபத்தி நாலுல எழுதிருக்கிற மாதிரி ஆஹ் அப்ப இருந்து ஏழு வருஷம் கழிச்சு ராப்சர் ராப்சர் நடக்கலாம் ஏன்னா சில பேர் சொல்றாங்க ராப்சர் தான் ஃபர்ஸ்ட் போனோம் மக ஒவ்வொருத்தர காலம் அப்புறம் தான் சரிங்க வச்சுக்கோங்க அப்படியே நாங்க அதை குறிச்சு ஆங்கிலத்துல நல்லா தெளிவா விளக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு உங்க இஷ்டம் நீங்க எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க எப்படியா இருந்தாலும் நீங்க எடுக்கப்படுவீங்களா இயேசுவோட இருப்பீங்களா அதுதான் காரியம் நீங்க சாக மாட்டீங்க ஆனா காரியம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலம் முடிய போதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படி யோசிக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ அவங்களுக்கு அந்த இரவுல கூட நான் நினைக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து ஆஹ் பதினேழாவது வசனத்துல இருந்து இருபத்தைந்தாவது வசனம் வரைக்கும் நம்ம அப்புறமா படிக்கலாம் அதற்கு முன்பே இந்த காரியத்தை நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் டக்குன்னு ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து தென்னந் தெளிவாக ஆணி அழுத்த அழுத்தம் திருத்தமாக அங்கே சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நாம் பின்பு வாசிக்கலாம் நாம் க நான் கைது செய்யப்படுவேன் இந்த இரவுல சில மணி நேரங்கள் இல்லை அப்படின்னு நான் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டா இன்னொரு விஷயம் யோவனில் அழகா இருந்திருக்கு ஆஹ் அதாவது யோவனை விட மத்திய இருபத்தாறுலயே வந்திருக்கு மத்திய இருபத்தாறு நாப்பத்தி சாரி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாப்பத்தாறு வரைக்கும் நீங்க வசனத்தை படிச்சு பாத்துக்கோங்க ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு யோவான் பேதுரு யாக்கோபு மூணு பேர் எனக்கா ஜவம் பண்ணுங்கப்பா சில நேரத்துல வந்து என்ன கைதி பண்ணிருவாங்க நான் மூணு பேர் தூங்குறாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஏங்க உண்மையாலுமே கைதி பண்ணி அவரை கொலை பண்ணி அவரை சிலுவையில தொங்க விட போறாங்கன்னு தெரிஞ்சா மனசு பகிருங்காது உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் உன்னொரு டாக்டர் டைம் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு அவர் தாங்க இன்னொரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள இவங்க எப்ப வேணா மறிக்கலாம் நீங்க தூங்குவீங்களா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பிரியமான உங்க கணவர் உங்க மனைவி உங்க அப்பாவோ அப்பா அம்மாவோ குழந்தையோ யாரா இருக்கலாம் இல்லைங்களா தாத்தா பாட்டி நல்ல நேசிக்கக்கூடிய தாத்தா பாட்டி யாரோ ஒருத்தர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க இவங்கள பார்க்க முடியாது கலரிக்குள்ள நீங்க போட்டு புதைச்சிருவீங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க பேசுவதை நீங்க கேட்க முடியாது தொடுவதை நீங்க உணர முடியாது சம்பாஷிக்க முடியாது எப்படி இருக்கும் நல்லா தூங்குவீங்களா படுத்து ஏசிய போட்டு துக்கத்தினால நிறைந்திருக்குங்க மனசு இல்லைங்களா அப்ப இவங்க மூணு பேர்த்தோட மனதுல இருதயத்துல அந்த துக்கமே இல்லை ஏன் அவங்க நம்பவே இல்லை என்ன ஏசு கிருஷ்ணன் நீங்க போங்க அப்படித்தானே பேசியிருப்பாங்க எல்லாம் ஒரே வயசு தான் இப்ப எதிரெல்லாம் மூத்தவர் ஏசு கிருஷுக்கு ஆண்டவரே நான் ஆண்டவனே தான் கூப்பிடுவார் ஆனாலும் சின்ன வயசு பாவம் இவர் ஏதோ சொல்றாரு அப்படின்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம் எனக்கு தெரியல அந்த இடத்துல உறக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது சில மணி நேரங்களில என்ன கைதி செய்து விடுவார்கள் அதுல இருந்து சில மணி நேரங்களில பன்னெண்டே மணி நேரத்துல நான் சிலுவையில தொங்க மூன்று ஆணிகளில என்னை தொங்க விட்டு நான் எல்லா ரத்தமும் சிந்தி சித்திரவதை செய்த முதுகலை வாரால அடிச்சு முள்முடிய வச்சு அதுல ஒருத்தன் வந்து பெரிய இரும்பு கம்பியால அடிச்சான வே வேதத்துல இருக்குங்க அதுல ஒரு முள்ளு போய் ஏறி அவரோட கண்ணுல வலது வலது கண்ணா இடது கண்ணா ஒரு கண்ணு வந்து பஞ்சர் ஆயிடுச்சு நோவெல்லாம் நரம்பு போய் குத்தி ஒரு கண்ணு அவருக்கு போச்சுங்க ஒரே கண்ணில் தான் பார்த்துட்டு ஒன்றரை மைலுக்கு அந்த பார சிலுவை தூக்கி கொண்டு அவர் சென்றார் இதெல்லாம் தத்ரூபமாக அவர் சொல்லி இருக்க நேர்ந்திருக்கும் இல்லைங்களா அதை கேட்டுட்டும் இவங்கனால எப்படி தூங்க முடியுதுன்னா அதை நம்பல இதெல்லாம் நடக்காது ஏசு கிறிஸ்து ஒரு கட்டளையிட்டா போது தூதர் கூட்டமே வந்து நிற்க என்ன அது நல்ல நிம்மதியா தூங்குறாங்க படுத்து ம் இந்த மாதிரி தான் ஆண்டு ஒரு நமக்கு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை எத்தனை முறை சொந்த தந்திருப்பார் தம்பி நான் வசனப்படுறேன்ப்பா தம்பி எனக்கு துக்கமா இருக்குப்பா மகளே நீ செய்வது சரியல்ல என்னை துக்கப்படுத்துகிறா என்னை துக்கப்படுத்துகிறா என்ன பரிசு தாவியானவர் குமரி அழுகக்கூடிய அந்த குரலை என் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே நீங்க கேட்கலன்னு மட்டும் போய் சொல்லாதீங்க எபேசியர் நாலாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் பொய் அல்ல ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தாறு வசனம் பொய் அல்ல வாக்கு கடுங்காத பெருமூச்சுகளோட எனக்கா உங்களுக்காகவும் ஒவ்வொரு நாளும் அழுத்து ஜெபிக்கிறார் அவர் அழுக வைக்கிறது எது யாரு நானும் நீங்களும் தான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் தான் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இவரு அங்க ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் நம்பல சரி நம்ம திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கே போயிடலாம் முதல் படிக்க போயிடலாம் முதல் படியில் என்ன அங்கே எப்படி சீக்வன்ஸ் அழகா மாத்தி மத்திய எழுதுறாருன்னா மத்
எவ்வளவு பிரில்லியண்டான ஒரு மத்திய தெரியுங்களா அக்கௌண்டன்ட் சும்மாவும் அந்த மேட்ச் மண்டை இருக்கும் அவங்க அவங்க யோசிக்கிறதே வேற மாதிரி இருக்கும் அருமையா எழுதியிருக்காரு மத்திய எழுதின ஒவ்வொரு அதிகாரத்தையும் அப்படியே ரசிப்பேன் என்ன மனுஷன் பாவன் மத்திய அந்த இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல ஒன்றுல இருந்து ஐந்து வசனங்கள் த பிளாட் டு கில் ஜீசஸ் அங்க பரிசீரர்கள் எல்லாம் ஒன்றா கூடி அங்க பஸ்கா நாளில் இந்த மனுஷகுமாரன் வில் பி டெலிவர்ட் டு க்ரூசிஃபைட் அப்படி என்று சொல்லி அங்க ஏசு கிறிஸ்துவே சொல்லக்கூடிய அந்த காரியத்தை பார்க்கலாம் அத சொன்ன மாத்திரத்துல வேத பாரகர்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கூடி இவனை முடிச்சிருந்தவன் கதையை அப்படின்னு அங்க பிளான் பண்றாங்க ஆறாவது வசனம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துல இருந்து அங்க பார்ப்பீர்கள் ஆனால் பதிமூணாவது வசனம் வரைக்கும் அனாயிண்டிங் அட் பெத்தனி When Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper, a woman came to him having an alabaster oil. And the woman, who was in the house of Simon the leper, she was in the house of Simon the leper. She was in the house of Simon the leper. She was in the house of Simon the leper. She was in the house of Simon the leper. This is the house of Simon. சரிங்களா அந்த அம்மாவோட பேர் வந்து மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது அவங்க பேர் மேரி தான் சொல்றாங்க ஆனா எவ்வளவு தூரம் உண்மை தெரியல அந்த அம்மா அந்த தன்னுடைய முடியினால வந்து இது பண்றதெல்லாம் நீங்க பாக்குறீங்க அத எழுதியிருக்காரு பதினாலாவதுல இருந்து பதினாறாவது வசனத்துல யூதாஸ் ஒப்புக்கொள்ளுகிறான் நான் வந்து அவரை காட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஏன் காட்டி கொடுக்குறாரு அதுதான் ஏற்கனவே நான் விளக்கிட்டேன் உங்களுக்கு அவர் கூட நடந்து நடந்து எல்லாம் ஏசு போலவே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தாடி அதே மாதிரி மீசா அதே மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் சில நடிகர்கள் மாதிரியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல எல்லாம் அவங்க போடுற பேண்ட் ஜிப்பா சட்டை மாதிரியே போட்டுட்டு தெரியுவாங்க கலர் சட்டை கூட அதே மாதிரி போடுவாங்க நம்ம தமிழ்நாடு சைட்ல எல்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லலாம் நம்ம எம்ஜிஆர் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் மாதிரியே ஹேர் ஸ்டைல் வச்சு அவர் மாதிரியே நடக்கிறது கைய கால ஆட்டுறது இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இப்ப எங்க காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரஜினி கமல்னு பாங்க ரஜினி காலத்து கமல் கமலஹாசன் எல்லாம் அவர் அவர் மாதிரியே வந்து ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருப்பாங்க பேசுறது இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இவரு கூட நடந்து நடந்து இவங்களோட ஹீரோ யாருன்னு கேட்டா ஏசு கிறிஸ்து தான் அதனால எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறாங்க அச்சடிச்ச மாதிரி எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கிறது அது இருட்டா வேற இருக்குமே அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் இதை நான் காமிச்சு கொடுக்குறேன் நீயே கவலை போறேன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு காசு வெள்ளி காசு வாங்கிட்டார் அது வந்து பழைய ஏற்பாடு ப்ராஃபசி பதினேழாவது வசனத்துல இருந்து இருபத்தைந்து வசனம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அங்க பஸ்கா ஏசு கிறிஸ்து செலிபிரேட்ஸ் ஜீசஸ் செலிபிரேட்ஸ் பேஸ் ஓவர் வித் டிசைபிள்ஸ் தன்னுடைய சீஷர்களோட உக்காந்து அங்கே பஸ்கா என்கிற நாளை கொண்டாடுகிறார் யாத்திராகவும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல நீங்க வாசிப்பீர்கள் ஆனால் அங்கே மோசே பக்தனின் மூலமாக கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு பஸ்கா தினத்திலும் வந்து இரவுல அங்க தன்னுடைய குடும்பத்தோட உட்காந்து அந்த குடும்பத்திலேயே மூத்தவர் வந்து கேப்பாராமா மூத்தவர்கிட்ட கேப்பாங்களாமா நம்ம இஸ்ரோவேல்ல வந்து அடிமைகளா இருந்தமே எப்படி ஆண்டவர் நம்ம மீட் எடுத்து வந்தார் அப்ப அந்த மூத்த மூப்பர் வந்து சொல்லுவாராமா மூத்தவர் வந்து ஒரு தாத்தா இருப்பார்னு வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் நம்ம அடிமையா இருந்தப்போ இப்படி எல்லாம் நடந்தது வாதிகள் நடந்தது அந்த பத்தாவது வாதையில வரப்போ ஏதோ அந்த சங்கார தேவ தூதன் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கக்கூட தலைச்சு பிள்ளைய கொன்று விடுவான் என்று சொல்லி கட்டளை பிறந்த நாள்லே ஆண்டவர் நமக்கு நிவாரணமாக அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை நிலக்காலல பூசின மாத்திரத்துல சங்கார தேவதூதன் கடந்து போவான் ஏஞ்சல் வில் பேஸ் ஓவர் இப்ப புரிஞ்சுதா பேஸ் ஓவர் சேதம் வராதபடி கடந்து செல்லுவான் சேதம் உங்களை என்னையும் கடந்து செல்லும் ஆனா எனக்கு உங்களுக்கும் சேதம் வராதுன்னு பைபிள் சொல்லுது வலது பக்கம் ஆயிரம் பேரும் இடது பக்கம் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் எந்த தீங்கு மனை அணுகாது என்று சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல எனக்கு எதிராய் வாக்கிற ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போகும் என்று சொல்லி ஐசி ஐம்பத்தி நாலு பதினேழாவது வசனத்துல எழுதப்பட்ட வசனங்கள் எப்படி நிறைவேறும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அந்த விளையேறப்பட்ட ரத்தத்திற்கு அந்த உடன்படிக்கை ரத்த உடன்படிக்கைக்குள் நானும் நீங்களும் கடந்து போகும் மாத்திரத்துல அங்க சங்கரிக்கிற ஆவிகளுக்கு இடம் கிடையாது சங்கார தேவதூதனுக்கு இடம் கிடையாது அசுத்த ஆவிகளுக்கு இடம் கிடையாது துர்ச்செயல்களுக்கு இடம் கிடையாது துர் எண்ணங்களுக்கு இடம் கிடையாது இவளெல்லாம் அந்த மூப்பர் சொல்லியிருப்பாருன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் ஏன்னா பைபிள் இல்ல ஒண்ணு ரெண்டாவது புதிய ஏற்பாடு வரல மூணாவது மெசையாவோட பிரசங்க ஒண்ணு அவர் கேட்கல அதனால அவருக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சொல்லியிருப்பாரு நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே அதனால எல்லாம் கலந்து பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் கலந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் விளங்குதா இதெல்லாம் அவர் சொன்னா சின்ன குழந்தையிலிருந்து அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெரிய மக மருமகள்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் கேட்பாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி அந்த சங்கார
அந்த கட்டளைய இயேசு கிறிஸ்து கீழ்படிந்ததோடு கூட அங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் நான் தான்ப்பா அந்த பாஸ்கா அந்த பஸ்கா பண்டிகை வந்து நான் தான்ப்பா நான் தான் அது உங்க தூதன் வந்து உங்களுக்கு கடந்து உங்களை அந்த சங்கரிக்கிற தூதன் வந்து உங்களை கடந்து போவதற்கு காரணமே என்னுடைய ரத்தம் தான்ப்பா அதுதான் புது புது புதிய உடன்படிக்கை புதிய ஏற்பாடின் உடன்படிக்கை அதை குறித்து யோவான் ஆறாவது அதிகாரத்திலும் யோவான் எட்டாவது அதிகாரத்திலும் இயேசு கிறிசு அழகாக பேசியிருப்பார் என் மாம்சத்திலும் என் ரத்தத்திலையும் பங்கு பெறாதவன் தேவனிடம் ஒன்றத்தையும் எதிர்பார்க்க முடியாது என்று சொல்லி அதுதான் புதிய ஏற்பாடின் உடன்படிக்கை இதை குறித்து அங்க விவரமாக அங்க விளக்குகிறார் The son of man goes as it is written of him. But what to that man whom the son of man is betrayed? It would be good for him. This man is not born. Then Judas who was betraying him answered and said, Rabbi, is it I? He said to him, you have said it. What do you mean? You don't know what you mean. You don't know what you mean. You don't know what you mean. யூதா சிஸ்கரியத் வந்து எல்லா விதம் அதாவது அந்த அதாவது எல்லாம் மென்னு முழுங்கிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்து இருக்கிறான் பாரு அப்படிமா சில பேர் அந்த மாதிரி போன வசனத்துல தான் பாக்குறோம் போய் அழகா டீல் பேசிட்டு வந்துட்டான் முப்பது வெள்ளி காசுக்கு பக்கத்துல ஏசு கிறிஸ்து பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இவன் கேக்குற கேள்வி பாருங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன ஒருத்த காட்டி கொடுக்க போறீங்க நானா நானா நல்லா கேக்குறாங்க அதை ஃபுல்லா வாசிச்சு பாருங்க பதினேழுல இருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் வாசிச்சு பாருங்க நானா நானு கேக்குறாங்க எல்லாரும் பயங்கர வசனப்படுறாங்க கிரீவ் தேர் வின் கிரீஃப் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா இவர் தீர்க்க தரிசி இல்லையா இப்ப வரைக்கும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நாளைக்கு நான் பண்ணக்கூடும் ஆண்டவரே நானா சொல்லுங்க இப்பவே நான் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணிடுறேன்னு பேதுருல இருந்து அத்தனை பேர் கதறாங்க ஆனா இவன் பக்கத்துல உட்காந்து நானும் அப்படின்னு இவனும் கேக்குறான் நம்ம எல்லாம் அப்படித்தானே நிறைய பேர் நடிக்கிறீங்க இல்லையா ஆண்டவர் முன்னாடி அப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க இனிமேல் கொட்டிய பாவம் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவோட கிருப பாருங்க அவனை பார்த்து ஆம் நீ சொன்னபடியே அப்படிங்கிறார் நீ தான் அது அப்படிங்கிறார் அதை கேட்டால் தான் அவன் திருந்திருக்க வேண்டாம் ஐயோ தெரிஞ்சே போச்சு அவருக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோமே தெரிஞ்சே காட்டி கொடுக்குறோமே இதை விட ஒரு அக்கிரம அநியாயம் இல்லையா மூன்றரை வருஷம் ஏசு கிறிஸ்து பேசின பிரசங்கங்கள் அவர் செய்த அற்புதங்கள் அவர் காட்டின இறக்கங்கள் அனைத்தையும் பார்த்து அவன் பிசாசுக்கு தூதனாய் மாறிவிட்டான் பிசாசுக்கு சீடனாய் மாறிவிட்டான் தெரியுதுங்களா சில பேர் நெஞ்சம் அப்படிதான் மாறி இது கல் நெஞ்சமாய் மாறி கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்துல பார்ப்பீர்கள் கிறிஸ்தவர்களை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் மனம் இறங்கவே இறங்காதுங்க ஆணையும் திருத்தமா அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லுவாங்க நாங்க செஞ்சது தப்பே கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது நாங்க செஞ்சது சரிதான் அவங்க அவங்க பிடிச்சதுக்கு தான் நாலு கால் நினைப்பாங்க பிசாசன் சீடர்கள் என்ன பண்றது சரி இப்போ தத்ரூபமா வருதா அடுத்தது பார்ப்பீர்கள் ஆனால் இருபத்தி ஆறிலிருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் ஜீசஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் த லார்ட் சப்பர் இதை தான் எல்லா கத்தோலிக்க திருச்சபையிலிருந்து எல்லா திருச்சபையிலையும் இதை தான் பேசுவாங்க ஃபார் திஸ் இஸ் மை பிளட் ஆஃப் த நியூ கவர்னண்ட் விச் இஸ் ஷெட் ஃபார் மெனி ஃபார் த ரெமிஷன் ஆஃப் சின்ஸ் பாவத்தை தீ பாவத்திற்கு நிவாரணம் கொடுக்கும்படி என் ரத்தம் இதுதான் புது புதிய உடன்படிக்கை என்று சொல்லி அந்த காரியத்தை எல்லாம் அவர் அங்கே இஸ் கமாமரேட்டிங் இஸ் கிக்கிங் ஆஃப் and when they had sung a hymn they went out to the mount of olives ange paadal paadukra enna paattu paadnaanga therla adha konjam eludhi vechirundha nalla irundhukum na thiruvirundhila nariya paadalgal paaduvaanga arumiyana paadalgal palaya paarambariya paadal ana indha paattu enna andavare na kekkada naale kediyad idha eludhi vechirundha nalla irundhukum yesu christ paadina paattu ondru appdinu sonnal idhu dhaan yesu christum sendha anga paadrarunga arumiyana oru paattu adha marikka potta aayitru theriyala enna nu இப்படி எல்லாம் பைபிள் வாசிச்சிருக்கீங்களா சரி அதை பாடி முடிச்சோன்னு நேரா ஒளிவு மலைக்கு கடந்து சென்று விட்டார்கள் அங்கே முப்பத்தி ஒன்னு சாரி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து சாரி மன்னிக்கவும் முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வசனம் மத்திய இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வசனத்துல ஜீசஸ் பிரடிக்ஸ் பீட்டர்ஸ் இல்ல அங்க பீட்டர் தான் வந்து தான் ஓட்டை வாய் வச்சுட்டு எப்பவும் வழக்கம் போல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் கொஞ்சம் கூட சீரியஸ்னஸ் தெரியாம சில மணி நேரங்கள்ல தன்னுடைய மாஸ்டர் என்று சொல்லுவார் ஆசான் என்று சொல்லுவார் நீர் தான் எல்லாம் ரொம்ப நேசிக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ஏசு கிருஷ்ணா உயிர் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட மனுஷன் வந்து சொல்றாரு சீரியஸ்னஸ் தெரியாம இவர் பாட்டுக்கு ஓட்டவை வச்சுட்டு என்னமோ பேசிட்டு இருக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு மூன்று மூன்று முறை நீ மறுதளிப்பாய் ஒரு முறை இல்ல இரண்டு முறை இல்ல மூன்று முறை புத்திசுவாதித்தோட நீ விருப்ப அதாவது மனப்பூர்வமான சம்மதத்தோட நீ மறுதளிப்பாய் என்றார் அப்ப ஆண்டவர் வாணித்த அழுத்தம் திருத்தமா சொல்றப்போ கொஞ்சமாவது யோசிக்க வேணாம் 
நம்மளும் இப்படி தாங்க ரொம்ப நம்ம வாயை வச்சுட்டு தான் பேசுவோம் சில நேரங்களில் வாயை மூடிக்கொண்டு நாம் காதுகளை திறக்க வேண்டும் செவிகளை திறக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசக்கூடிய காரியத்தை கேட்க பழக வேண்டும்ங்க அங்கே ஆண்டவர் சொன்னது இவர் காதிலேயே போகலை அப்படியெல்லாம் கிடையாது நான் எவன் ஓடினாலும் சரி நான் இருப்பேன் காத்தி அடிச்சு சும்மா எப்படி கரகிறேன்னு சுத்துறேன்னு பாருங்க அப்படின்னு எப்படி சுத்தினார்னு பார்த்தோம்ல பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க காத தூ வெட்டி தூக்கிட்டாரு சுத்தினது ஒழுங்கா சுத்தி இருந்தா கழுத்து போயிருக்கும் நல்ல வேலை அவன் கழுத்து தப் தப்பிச்சுது இல்லைன்னா அதான் பெரிய அற்புதமா இருக்கும் கழுத்து எடுத்து அப்படியே ஒட்ட வச்சிருப்பாருல்ல காதை ஒட்ட வச்ச மாதிரியே கழுத்து ஒட்ட வச்சிருப்பாரு சரி விடுங்க அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் பேதரும் இயேசுக்கு கொடுக்காதுன்னு நினைச்சு எனக்கும் வருத்தம் தான் அற்புதம்னா சரியான அற்புதமா இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா அப்படியெல்லாம் நான் சுத்தியாக்கு உங்களை காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு இவர் பார்த்தோம் நாங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இப்போ அப்படியே சித்திர வடிவில் வரோம் இல்லைங்களா இது தாங்க பெரிய வியாழன் இப்படி தான் படிக்கணும் அருமையான ஒரு செஷன் இல்லைங்களா ப்ரேயர் இந்த கார்டன் அடுத்தது முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தாறாவது வசனம் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் மூணு பேர் நல்லா உறக்க தூங்குறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்காங்க ஏசு கிறிஸ்து வந்து கல் எடுத்து போடுற தூரத்தில் தான் இருக்கிறாரு ஆனால் ஜெபிக்க முடியல அவங்களால அப்படின்னா அவங்க நம்பவே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா அப்புறம் கடைசி நாற்பத்தாறாவது வசனத்துல எழும்புங்க ஏதோ வந்து விட்டார்கள் என்னை பிடித்து குடிக்கிற குடுக்கிறவன் வந்துட்டான் யூ பிட்ரேஸ் இஸ் அட் ஹேண்ட் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்துல இருந்து ஐம்பத்தாறாவது வசனம் வரைக்கும் அங்க என்னத்தை மத்திய சித்தரித்திருக்காரு என்றால் பிட்ரேல் அண்ட் அரஸ்ட் அண்ட் கெஸ்ட் மணி அங்க முத்தம் கொடுத்து காட்டி கொடுக்க நண்பனை காட்டி கொடுப்பாயா என்று சொல்லி ஏசு கிரிசு கேட்டு கேட்டும் கூட அவன் மன்னிப்பு கேட்கலாங்க அந்த இடத்துல கல் நெஞ்சுமாய் மாறிவிட்டது நிறைய கிறிஸ்தவர்களோட நிலம் இன்னைக்கு அதுதான் அநியாயம் பண்றோம் தெரிஞ்சும் அதை ஆண்டவர் சுட்டி காட்டும் அது பகிரங்கமா வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவர் சிச்சித்து அதை அடிச்சு ஏன்னா அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லியும் ஆஹா அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது நான் சரியா தான் பண்ணிருக்கேன் அப்படிமாங்க யூதாசோட ஆவி உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் கொலை பாதகத்தின் ஆவி பணவெறியின் ஆவி காம விகாரத்தின் ஆவி ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து அறுபத்தி எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் பார்ப்பீர்கள் ஜீசஸ் அங்க போய் அவர் அங்க டெம்பிள் டெம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா அங்க ஆசிரிப்பன் கூடாரத்துக்கு பக்கத்துல தான் அந்த கோர்ட் இருக்கும் அந்த கோர்ட்ல வச்சு அவரை வந்து ட்ரையல் விசாரிப்பாங்க அப்ப அங்க என்ன நடந்தது என்று சொல்லியெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் அங்க பார்ப்பீர்கள் அங்க போய் பேசி இல்ல இவர் வந்து தன்னோட பிதாவோட ஒரே குமாரன் மூன்றாவது மூணு நாள்ல இது பண்ணிருவேன் அப்படியா சொல்றேன் ஆமா நீ சொன்னபடி ஆயிட்டு நான் இதுக்கு மேல ஒண்ணு தேவையில்லைன்னு சட்டை எல்லாம் கிழிப்பாரு அந்த ரொம்ப தத்ரூமா யோவான் எழுதியிருப்பாங்க அதெல்லாம் அங்க நடக்குது இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பேதரு வந்து குளிர் கஞ்சிட்டு இருக்காரு அப்பவும் அவர் ஓடவே ஓட்டவே வச்சுட்டு சும்மா இருக்குல்ல ஏதோ பேச போய் அந்த பாஷையை வச்சு ஒரு பொண்ணு கண்டுபிடிச்சிருச்சு ஏ நீ வந்து கலில என்னோட பாஷைய பேசுறிய நீ ஏசு கிறிஸ்தோட இருந்த வந்தா நான் உன்னை பாத்துருக்கேன் அப்படின்னு அப்புறம் மூன்று முறை மறுதெழுத்த மாத்திரத்துல அதோட முடிஞ்சது அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ன மனச வந்து ரொம்ப அதை உணர வைக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் பேதுருவ நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப அழுக வந்துடும் அந்த இடத்துல எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி ஐந்து வசனங்கள் தனி பிகேன் தனி பிகேன் டு கேர்ஸ் அண்ட் ஸ்வேர் சேங் ஐ டு நாட் நோ த மேன் அண்ட் இமீடியட்லி அ ரோஸ்டர் க்ரூட் அங்க கோழி கூற சத்தம் கேக்குது மூன்றாவது முறை மறுதளிக்கிறார் யாருமே தெரியாது அந்த ஆள் அந்த ஆளுக்கு எனக்கு என்னையா சம்பந்தம் அந்த ஆள் இந்த ஆள்னு பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் அங்க கோழி கூற சத்தம் யோவன்ல நல்லா எழுதியிருப்பாங்க அந்த கோழி கூற சத்தத்தை கேட்டனா அவரு திரும்ப ஏசு கிறிஸ்துக்கும் அந்த சத்தம் கேக்குது இல்லையா எங்க பேதுருன்னு சொல்லி இவரும் திரும்ப பார்க்கவும் ரெண்டு பேருக்கும் ஐ கான்டாக்ட் ஆயிடுச்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டாங்க அந்த கண்களில என்னத்தை கண்டார் பேதுருன்னு தெரியல ஏசு கிறிஸ்து அந்த கண்களில என்னத்தை சொன்னார்னு தெரியல அப்படியே ஏசு கிறிஸ்து பேதுருவை பாக்குறாரு பேதுருவே நான் சொன்னப்பா ஏன்பா இப்படி போய் நீ மாட்டிக்கிட்ட பேதுருவ அந்த கண்களை பார்த்து விட்டு அவர் ஒரு பைத்தியம் பிடிச்ச பித்தனை போல நடுத்தெருவில் அவர் அழுது கொண்டே போனார் அப்ப யாரும் அவரை ஸ்டாப் பண்ணல எல்லாம் பயந்துட்டாங்க என்னடா வந்து இப்படி ஓன்னு கத்திட்டு ஓடுறானே Then Peter remembered the word of Jesus who had said to him, Before the roaster cruise, you will deny me three times. Then he went out and wept bitterly. Bitterly is not a good thing. If you go to the Savu Vita, if you go to the Chinna Vaisa, you will be able to eat it. You will be able to eat it. You will be able to eat it. If you go to the funeral, you will be able to eat it. You will be able to eat it. ரொம்ப மனசு பாதிச்சிடும் ரொம்ப 
வயசானவங்கன்னு இல்லை இளைய வயசுன்னு இல்லை மொத்தத்தில் சொல்கிறேன் நான் எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னா அந்த மாதிரி அழுக்குறல்ல ஏதோ இளவு வீட்டிலேருந்து வெளி ஓடி வந்த மாதிரி அப்படி அழுதுட்டு ஓடுறாப்புல அதோட பெரிவியாளன் செய்தி முடிந்தது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதர சகோதரிகளை இத்தனை பாடுகளும் அதாவது இதற்கு பின்பே நடந்ததுதான் புனித வெளியில் வந்து தியானிப்பாங்க ஏழு வார்த்தைகள் வரைக்கும் போய் தியானிப்பாங்க அடித்து அவரை துன்புறுத்தி அவர் இப்போ சிலுவை சுமக்க வச்சு மூன்று முறை கீழே விழுந்து இதெல்லாம் அது பெரிய வியாழனில் சாரி பெரிய வெள்ளியில் இது பண்ணுவாங்க சாரி புனித வெள்ளியில் பண்ணுவாங்க பெரிய வியாழன் இதோட முடியுது மற்ற இருபத்தாறாவது அதிகாரம் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் விளங்கியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருப்பார்னு கொஞ்சம் உங்களால் யோசித்து பார்க்க முடியுதுங்களா இந்த வேதனையிலே நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து செத்துருவாங்க இதுக்கு மேலே ஒருத்தரை அடித்து துன்புறுத்து சிலுவையில் தொங்க விடணும்னு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஏசு கிறிஸ்து அங்கே மறித்து விட்டார் டெக்னிக்கலி ஹீஸ் டேட் கூட இருக்கிறவன் எல்லாம் மறுதளிச்சுட்டான் ஒருத்தன் பொறுப்பாக எல்லாம் எல்லாம் ஓடி போயிட்டான் மூன்று ஆண்டுகளாக சுற்றி தெரியுறாங்க ஒரு குறை இல்லை நல்லா பார்த்துக்கிட்டார் ஆண்டவர் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டாங்க பிதாவின் ஒரே குமாரன் கூட இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது திரும்பி பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தனும் கிடையாது ஆனால் அதே போல் நிற்கிறாருங்க எவ்வளோ வந்து அடிக்கிறான் மூஞ்சியில் அறையிறாங்க இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் அங்கே நடக்குது அப்போ ஏசு கிறிஸ்துவோட தியாகத்தை இந்த நாளில் நீங்கள் உணிஞ்சு உணர்ந்திருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பெரிய வியாழன் மாண்டி தேர்ஸ்டே என்றால் என்ன வந்து சொல்லி இதை மேண்டேட்டட் தேர்ஸ்டேனால் இந்த கோட்பாடுகள் இந்த காரியங்களெல்லாம் தெரியணும் சும்மா போயிட்டு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்த்தோட காலை கழுவாங்க யோவானில் அதெல்லாம் இருக்குது இந்த டிசைபிள்ஸை உட்கார வச்சு காலெல்லாம் கழுவுவாங்க அதெல்லாம் காலை கழுவுறதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் நீங்கள் அந்தளவுக்கு தாழ்மையாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் யாருக்குமே சேவை செய்ய நீங்கள் ஒரு தடவை கூட யோசிக்கக்கூடாது பொண்டாட்டிக்கு கணவன் சேவை செய்யணும் கடமை என்னம்மா வரட்டுமா கிச்சனில் ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா கேட்கணும் இவர் போய் என்ன குதிரை மேலே உட்காந்துருக்கக்கூடாது யானை மேலே உட்காந்துருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா எப்படியெல்லாம் கேட்டு பழக்கப்படுத்தக்கூடாது அதுதான் வந்து தாழ்மையின் ரூபம் எடுக்கிறது சேவிக்கவே நான் வந்தேங்கிறது இல்லைங்களா அதெல்லாம் விட்டுடுறாங்க இன்றைக்கி அதை மட்டும் அந்த பஸ்கா திருநாள் இதெல்லாம் கொண்டாடுறதுலேயே இருக்கிறாங்க எல்லாம் அதனால தான் இதை குறித்து நான் கொஞ்சம் சுருக்கமாக ரத்தனை சுருக்கமாக தான் சொல்லியிருக்கேன் இதை குறித்து பேசணும்னா இதை இதை குறித்தே ஒரு மாதம் பேசலாம் அவ்வளோ இருக்கு சரிங்களா ஏசு கிறிஸ்துவோட தியாகத்தை அங்கே உணர்ந்து அவருடைய சேவை மனப்பான்மை உணர்ந்து அவருடைய சாக்ரிஃபைஸ் எனக்காக உங்களுக்காகவும் நொறுக்கப்பட்டார் இதை உணர்ந்து நாம் இந்த கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நம் வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்தோடு வாழ கற்றுக்கொள்வோம் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் ஊழியத்துக்காக ஜபித்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லா ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜபித்துக்கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை ஆ